¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a checar un juego de Remedy Entertainment. Los mismos que hicieron Quantum Break, que hicieron Control, que hicieron Alan Wake. Y tenemos Max Payne para Play 2. Voy a checar la versión de Play 2. Este fue el primer juego, para mí fue revolucionario, fue el primero donde yo vi que la gente se aventaba con dos pistolas en cámara lenta disparando y la bala. Podías ver su trayectoria como si fuera una película de John Woo. Así que es un título bastante interesante, lleno de acción Y lo mejor de todo es que tiene una muy buena narrativa Se inspira en film noirs, que es el cine de detective, el cine oscuro También en novelas gráficas Y la verdad es que queda un producto bastante interesante Así que, empecemos Es un título que originalmente apareció para PC en julio del 2001, desarrollado por Remedy Entertainment, los mismos que después harían Alan Wake y publicado por Gathering of Developers. La versión que estamos cubriendo es la de PlayStation 2. Este port fue hecho por Rockstar Toronto y puesto a la venta por Rockstar Games en diciembre del 2001. Cabe recalcar que cuenta con producción de 3D Realms, los que hicieron Duke Nukem 3D. Este es un juego de acción en tercera persona que incorpora varios elementos de cultura popular. De inicio, la narrativa es una mezcla entre film noir y una novela gráfica. Esas historias de detectives que se dedican a la venganza. Es más, el origen de este personaje, como un vengador, se parece a The Punisher, o a las películas de Charles Bronson de Deseo Mortal. En su jugabilidad incorpora el efecto Bullet Time, sí, ese mismo que sigue la trayectoria de las balas en cámara lenta y que se popularizó en Matrix. La acción también recuerda a la de películas de John Woo como Hard Boiled, por eso les digo que tiene varias fuentes de inspiración. La trama tiene al protagonista, el policía Max Payne, sufriendo el asesinato de su hija y de su esposa a manos de unos drogadictos, dejando el cuerpo policíaco de Nueva York para convertirse en agente antinarcóticos y encontrar a los culpables. Recorres todos los lugares de mala muerte que te puedes imaginar, desde bares hasta moteles. En el centro de todo se encuentra una nueva y potente droga llamada Valkyria. Más allá del efecto en cámara lenta que beneficia la jugabilidad, creo que el mayor atractivo de este título es la narrativa. Todo está diseñado para que te sientas en una novela de detectives. Es muy divertido dispararles a todos los mafiosos que te encuentras, pero ir descubriendo lo que pasa en la historia se vuelve la principal motivación para continuar con este título. Hacen una combinación interesante entre la jugabilidad y la narrativa, como cuando debes contestar un teléfono para obtener información y ahí te dicen qué hacer para continuar. Claro, utilizan diálogos mucho más creativos que simplemente darte una instrucción. Lo hacen mientras le agregan impacto emocional a la historia. Darle importancia al guión es algo que se volvió un sello de Remedy Entertainment. Basta con voltear a ver sus otros proyectos como Alan Wake, Quantum Break o Control. El escritor del juego, Sam Lake, le presta su rostro al protagonista en esta primera entrega. Aunque tiene muchos clichés de los juegos de disparos como activar interruptores para abrir puertas, existen ocasiones donde puedes reventar candados con un balazo para abrirlas y así continuar con tu camino, o bien romper un cristal para escapar por una ventana. Elementos de esta naturaleza ayudan a que no te sientas siempre en un videojuego, de hecho también puedes interactuar con tu entorno, como activar una máquina registradora o sacar refrescos de una máquina expendedora. Esto ayuda a que el mundo se sienta auténtico, y queda muy claro que los programadores quieren que los jugadores estén inmersos en la historia. Hay un tutorial que te enseña lo básico para controlar a tu personaje. Puedes saltar, disparar, cambiar de armas, elegir la más poderosa que poseas actualmente y activar la cámara lenta. Tienes un reloj de arena en los indicadores de pantalla, el cual te indica cuánto puedes usar este movimiento. Hay dos maneras de activarla, de modo libre, moviéndote por donde quieras,
o durante un salto. Puedes brincar en cualquier dirección, ir disparando a tus enemigos y cuentas con bastante tiempo para darles. Estoy seguro que este tipo de acción llena de orgullo a John Woo. También les recomiendo pausar el juego en plena balacera para poder observar a detalle lo que está pasando. Justo cuando presionas Start, el juego se queda quieto y la cámara gira alrededor de Max. Esto permite ver cómo quedan flotando las balas en el aire, las chispas que producen tus armas y la reacción de tus enemigos en ese preciso instante. Para recuperar tu energía, puedes encontrar analgésicos regados por los niveles, ya sea en botiquines o tirados en algún lugar de mala muerte. Estas pastillas recuperan gradualmente tu vida. Se nota que de origen este juego está diseñado para computadora, por la manera en que funciona la mecánica de disparos y por los trucos que puedes activar para facilitarte la vida. Recuerdo que en Duke Nukem 3D existía el modo Dios para ser invencible. En Max Payne puedes activar trucos para obtener armas, municiones y analgésicos. Hay unos momentos bastante alucinantes en el juego. Además de las balaceras que son muy entretenidas, contamos con secuencias de pesadilla donde Max revive el asesinato de su familia. Estas escenas sirven como una especie de laberinto para variar la jugabilidad y también sirven para adentrarnos un poco en la psique del personaje. Me encanta cuando su mal viaje llega a tal grado que se empieza a cuestionar si está en una novela gráfica o dentro de un videojuego. Weapon statistics hanging in the air, glimpsed out of the corner of my eye. Endless repetition of the act of shooting, time slowing down to show off my moves. The paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. El único punto que yo pondría en contra, sobre todo probándolo hoy en día, es que hay muchas pausas donde carga el juego. Si Max tiene que contestar el teléfono para que avance la historia, tienes que esperar a que esto cargue. Si tienes que pasar a otra sección del nivel, pasa igual. Entiendo que los puntos de carga son algo común en el PlayStation 2, pero a veces da la sensación de que juegas muy poquito en lo que vuelves a ver otra pantalla de carga. Tal vez, al ser un juego diseñado para PC de inicio, se les olvidó considerar que esto iba a ser un problema en las consolas caseras. Esa es mi teoría. Y simplemente les falló un poco de ritmo en ese sentido. También hay que tener en cuenta que en el Play 2 los gráficos no están tan detallados, no son tan sorprendentes como en PC, pero el juego funciona de manera adecuada. Solo se alenta un poquito cuando hay muchos personajes disparando en pantalla y los modelos se notan con menos polígonos. En general podemos decir que este port sí ofrece la experiencia completa, pero simplemente no es la más atractiva. Esta primera entrega la encuentras para descargar como clásico de PlayStation 2 en la PlayStation Store del PlayStation 4, por si tienes ganas de probarlo. También hay una versión para iOS y Android disponible. Max Payne es un título cuya principal virtud consiste en que sabe poner el ambiente correcto para contarte una historia policiaca, llena de traición, venganza y todos los elementos clásicos del género. También resultaba innovador en su momento porque la acción se asemeja a lo que vimos en el cine oriental de John Woo y a lo que estaba de moda con Matrix, así que tenemos un paquete que sobresalía en historia y en jugabilidad. Ahorita podemos decir que se nota el paso del tiempo, pero siempre va a ser interesante revivir la historia de este policía y nunca me voy a poder negar a echar unos tiros en cámara lenta. Esto sigue teniendo mucho encanto. En verdad, trataron de entregar una experiencia muy completa. Ustedes llegaron a jugar Max Payne, comenten y recuerden este juegazo con nosotros. Si les gustó este video, sería de gran ayuda que nos regalen un like que se suscriban al canal, que prendan la campanita de notificaciones y que chequen los otros videos que hemos hecho. El chiste es que este proyecto independiente pueda llegar a más gente. De antemano, muchas gracias por visitarnos y aquí estamos a la orden para compartir lo que nos gusta. Hasta luego.